न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Good evening, listeners, and uh, welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance, like saving, investment, borrowing, and taxation. Uh, today's topic is basics of income tax. You can uh, send in your queries uh, regarding this topic on our email ID. moneymatters.air at gmail dot com. Once again, that's moneymatters.air at gmail dot com. I'm Ranga Bashiam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. Namaskar, Ranga, and namaskar, Shwetao. Money Matters. Me, aapka swagat hai. Desh aur logon ke vitt aur unki arthavastha se jude is karyakram me. Aaj ka vishe hai aayakar ki buniyadi baate. आज इस विषय पर जानकारी देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं यामिनी अग्रवाल यामिनी मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं आयकर से पहली बात कि ये टैक्स इनकम टैक्स आयकर है क्या और किसे देना पड़ता है बुनियादी बात ये जी जो भी व्यक्ति आय होती है उसकी अगर भारत के अंदर या भारत से बाहर और वो 2.5 लाख से ऊपर होती है तो उसे इनकम टैक्स भरना होता है और इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म भरना होता है और एक एक इसके पीछे भी जो इससे भी नीचे की बुनियादी बात है कि इनकम टैक्स क्या है और क्यों लिया जाता है जी जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो जो हमारी भारत सरकार है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिन एक्सपेंसेस में आपके डिफेंस है आपकी पुलिस है आपके अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जैसे कोर्ट्स मेंटेन करना है या और आपकी बुनियादी एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे रखने हैं या आपके लिए वेलफेयर स्कीम्स स्टार्ट करनी है या आईआईटी आईएम स्टार्ट करने हैं या रोड्स बिल्ड करने हैं पोर्ट्स बिल्ड करने हैं एयरपोर्ट्स बिल्ड करने हैं तो ये बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन खर्चों के लिए उसको पैसे की जरूरत होती है और इसके लिए वो कर लगाती है और वो कर आपकी आय पे लग सकते हैं जिसे इनकम टैक्स कहते हैं या फिर और सामान के ऊपर लग सकते हैं जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स में आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आते हैं फिर आपके कस्टम्स ड्यूटीज हैं और ड्यूटीज हैं जो लगाए जाते हैं या तो और सरकारें ये इस पर निर्भर करती हैं कि उनके अंडर कौन सा क्षेत्र आता है जिसके ऊपर वो कर लगा सकती हैं तो एक यूनियन लिस्ट होती है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कर लगा सकती है एक स्टेट लिस्ट होती है जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर राज्य सरकारें कर लगा सकती हैं और एक कॉन्क्रेंट लिस्ट होती है जिसके तहत सेंटर और स्टेट दोनों कर लगा सकते हैं इन्हीं यूनियन स्टेट और कॉन्क्रेंट लिस्ट के बेसिस पे ही सेंटर स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने एक्सपेंडिचर्स भी डिसाइड करती हैं कि वो किस चीज में कर सकते हैं और किस चीज में नहीं कर सकते एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स um uh, from an economist's uh, perspective it's often said that you know uh, indirect taxes or high indirect taxes are always bad because maybe they are not targeted like you know when you buy a soap or a matchbox you know whether it's a it's a billionaire who is buying it or or a um, or a person who is downtrodden he pays the same tax to the government both of them both these persons pay to the same tax to the government but whereas direct taxes are more targeted more specific and they take you know from a targeted group who has a fairly good income so uh, from an economist per- perspective what would you say like you know uh, the contribution of taxes to the country which is better or which is good or desirable indirect taxes or direct taxes 
uh, both are desirable, direct taxes and indirect taxes for maintaining what we call as horizontal equity and vertical equity. Horizontal equity basically means people who are earning the same set of income should pay the same set of taxes. Vertical equity basically means people who are at the different levels of income should contribute differently to the government where higher people are earning higher income should pay higher taxes. And that is why when we talk about direct taxes, if you look at our direct tax structure, we have something called a progressive taxation, whereby people as they grow in their incomes, they tend to pay a higher tax rate to the government. As far as indirect taxes are concerned, indirect taxes are put on goods and services primarily because these particular taxes are put on the producers who are producing these goods which are there. However, the incidence of the tax usually tends to fall on the consumer hmm. because the producers don't absorb the taxes at their own end but transfer the taxes to the consumer. So when you say that uh, since they should be borne by the producer but they're not borne by the producer and borne by the consumer, the tax tends to lose its equity form with is there. So a lot of times there is a case which goes against the indirect taxes and that is why a lot of times indirect taxes, let's say in, even in the GST, we have a multi-tier system. So yeah. we, we don't have a tax rate which is directly either for the, uh, you know, the highest bracket which is 28% or exempted section. There are certain goods which are exempted from all taxes which are there. Then comes the 5%, 12%, 12%, 18%, and 28%. The goods which are considered luxury oriented or which are considered sinful goods, the goods like um, uh, where uh, you make Cigarettes, cigarettes tobacco, or yeah. the others, they, they are then supposed to be considered in that particular 28% bracket where they should pay a higher amount of money. Uh, however, those goods which are considered to be important goods are considered or, or should be kept for, for the people who uh, are uh, considered at the lower income, they are kept at either 0% or at 5%, 5 which is there. And then based upon what they were paying uh, on uh, – for the excise duties, sales tax and the others, keeping the revenue neutrality of the entire tax. The yeah. GST system was developed in such a manner to distribute the sectors to uh, give revenue neutrality to the government while also taking into consideration that the taxes are lowered for each sector which is there. Right. And uh, just to give our listeners an idea of uh, the incomes, you know, that are the types of income uh, which can accrue to a person or an organization, uh, if we were to divide it, uh, uh, you know, we often talk about the heads of income. So what are these heads of income? How many heads are there? Uh, so there are five heads in an income tax when you're supposed to pay for it. The first head is under the salaries. So if somebody is a salaried employee, is an employee somewhere, he has a salary which he receives. That particular salary, the income he derives from is comes under income from salary. Then the other head is income from house property. Uh, uh, if a person has a house property, if he owns a particular property and lives in that particular property, that is considered to be self assets and that is not considered an income. But however, if he has a property and he has rented it out, then there is an income from there which needs to be assessed in this. He has two house properties where one he is living and the other he is rented or he is not rented but then it will be deemed to be rented. In that case, it will be considered again in the income from house property. Then comes income from your business or profession. So people who are having businesses or who are professionals like lawyers, CAs or the others, they can be taxed. They, their incomes are supposed to be coming under the income from business and profession. Uh, then is your income from capital gains. Capital gains basically means that you have a particular set of assets, which may be land, buildings, um, uh, copyrights, uh, trademarks, or anything that is there, and which you actually sell after a certain period of time. Then that will give up, uh, give rise to either short-term capital gains or long-term capital gains. Based upon what capital gains it gives rise to, you are then supposed to. Uh, pay taxes on that. And then is your income from other sources, let's say income from your interest, income from your royalty or others comes under the income from your other sources. When all these uh, the five incomes are taken together, they form what we call as the cross total income of an individual. Yamini, you have explained very well IT के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरीज कौन सी हैं इनकम की जिन पर टैक्स लगता है 
और ये भी अगर एक छोटी सी जानकारी हम और जोड़ दें कि किस अवधि की आय को इनकम टैक्स में जोड़ा जाता है जी आपकी एक फाइनेंशियल ईयर की जो अवधि है उसके एक वित्त वर्ष एक वित्त वर्ष को पूरे साल की उसकी अवधि को जोड़ा जाता है तो थर्टी फर्स्ट मार्च तक जो भी आपको इनकम होगी पूरे एक साल उसके पीछे तक उसको जो है आप जोड़ेंगे और इसमें एक कंसेप्ट होता है प्रीवियस ईयर का और एक होता है असेसमेंट ईयर का असेसमेंट ईयर वो अगला साल होता है जिसके अंदर आपकी इनकम असेस की जाती है जिस उस जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है प्रीवियस ईयर की इनकम जिसमें आप वो पैसा कमाते हैं असेसमेंट ईयर जिसमें वो आप उसको असेस करते हैं और अगर हम आप जो अभी जानकारी आपने दी थी अलग अलग हेड्स कौन से हैं आय के और इसके हिसाब से लेकिन जैसे आपने जैसे बिजनेस प्रोफेशन और उसकी बात की थी तो उसके हिसाब से इनकम क्या है अगर हम बिजनेस की बात करें क्योंकि सैलरी में तो समझ में आता है कि आप जो कुछ भी कमाते हैं अगर आप किसी और तरह से उसे नहीं बचा रहे हैं तो वो इनकम है लेकिन बिजनेस में इनकम किसे कहते हैं जिस पर टैक्स लगता है जी किसी भी हेड में जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जेमटेड इनकम होती है कुछ डिडक्शन अलाउड होती है तो हम आपका जो हमें टोटल पैसा मिल रहा है उसको एक्यूमुलेट करते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं उसके बाद जो एग्जेमटेड इनकम होती है उसको उस इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता उस तो उस इनकम को निकाल उस इनकम से फिर डिडक्शन को डिडक्ट किया जाता है और फिर नेट इनकम निकाली जाती है और ऐसे ही बिजनेसेस में भी अगर आप बात करें तो बिजनेसेस में कुछ डिडक्शन है थर्टी टू थर्टी सेवन जो आपको अलाउड होती हैं जिसके तहत आपके जो बिजनेस के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं वो अलाउड होते हैं एक जनरल डिडक्शन है सेक्शन थर्टी सेवन की उसके अलावा बाकी के भी और डिडक्शन है जैसे डिप्रिसिएशन है इन्वेस्टमेंट अलाउंस है या बाकी डिडक्शन है वो परमिट किए जाते हैं थर्टी से थर्टी सेवन के बीच में और फिर आपकी इनकम निकाली जाती है सिमिलरली हाउस प्रॉपर्टी में भी सैलरीज में भी सब में एक पर्टिकुलर डिडक्शन गिवन है जैसे सैलरीज के हेड में आप होते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में हैं उसमें भी आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है तो कुछ डिडक्शन अलाउड हैं और उसके बाद परमिट होती है जब आप ग्रॉस इनकम भी निकाल लेते हैं उसके बाद भी आपको डिडक्शन मिलती हैं जैसे एटीसी की डिडक्शन है या एटी तक आपकी डिडक्शन होती है वो डिडक्शन मिलती है और फिर आप अपनी नेट इनकम निकालते हैं और उसके बाद आप अपनी टोटल टैक्स निकालते हैं एंड यामिनी रिसेंटली यू नो इन बजट टू इनकम टैक्स वॉज इन शॉप focus because you know now uh, uh, the finance ministry has come out with a new tax slab as well uh, uh, for the benefit of our listeners tell us uh, about the slabs of the previous the old system so uh, if you understand that before the particular budget that had come into existence our tax slabs were something like this that up to 2.5 lakhs you have to pay nothing so it is exempted income uh then from 2.5 to 5 lakhs uh, you had to pay about 5% of the income tax so if you were earning between this amount you had to pay 5% then from 5 to 10 lakhs uh, a 20% tax was then applicable and 10 to 30 uh, 10 to 15 lakhs you had to pay a 30% tax and so forth and above that that was 30% which was then supposed to be paid uh there is surcharge after 50 lakhs which is there now in the new tax regime which is there according to the new tax regime if you yeah. are up to 5 lakhs yeah. then there is uh, there is uh, no, no uh, tax which is there then you have uh, 5 uh, 5 lakh to 7 lakh you have uh, 7.5 uh, yeah 5 to 7.5 it is 10% then 7.5 to 10 lakh it is 15% and 10 to 12.5 it is 20% and 12.5 to 15 lakhs is 25% and above 15 lakh it is 30%. Yeah. So these are the particular tax slabs. The difference between the old system and the new system first is that the tax rates have been um, reduced and there are more tax slabs in the new system which is there. Besides that there are about 70 exemptions and deductions which have been removed from the new tax regime. Now one thing very important is that this particular new tax regime is optional. Okay. When we use the word optional it basically means it is an option of a person to pursue either the old regime mm-hmm. or the new, new tax regime. regime. Uh, again this option is limited to the people who are salaried employees. In case you have income from business and you also earn from salaries then once you choose the new regime yeah. you cannot go back to the old, old regime. One. Okay. However if you don't choose this new regime now you can take it at a later, later stage. stage so that is one thing 
Uh, yeah. So when we talk about the exemptions and deductions which won't be allowed, some of these are, let's say, for example, Section 80C investments that are there, mm. house rent allowance that is there, housing loan interest, yeah. leave travel allowance, medical insurance premium, standard deduction, saving bank interest, yeah. and education loan interest. Right. What actually stays in the 50 tax exemptions which have not been touched is standard deduction on the rent, agriculture income, uh, income from life insurance, mm. retrenchment compensation, uh, VRS that is uh, voluntary retirement scheme proceeds, leave encashment on retirement. Right, right. Well, uh, listeners, you are listening to Money Matters on our News on AIR official YouTube channel. You may uh, ask your questions in the comment section of YouTube channel and uh, through our email ID moneymatters.air at gmail.com. मनी मैटर्स में फिर से आपका स्वागत है आज हम चर्चा कर रहे हैं आयकर की बुनियादी बातों पर और हम श्रोताओं को याद दिला दें कि कल इस कार्यक्रम में 2020 का बजट और आम लोगों पर उसका असर विषय पर चर्चा होगी या मिनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं आयकर की बात चल रही है इनकम टैक्स की यह बताया कि इनकम टैक्स फाइल करते समय किन-किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए जी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जितने भी इनकम्स हैं आप उसको एक जगह कंप्यूट कर लें और उसके साथ-साथ जितने भी आपने अपनी सेविंग्स के लिए तरीके अपनाए हैं जैसे आपने अगर अपने पीपीएफ के अमाउंट को पीपीएफ में अमाउंट दिया है या आपके जो इंटरेस्ट अमाउंट uh, आ रहा है उसको ध्यान में रखा हुआ है या जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं या डिडक्शंस हैं उनको आप ध्यान से नोट कर लें और फिर जो आपकी आईटीआर जिसके तहत आपको इनकम uh, टैक्स फाइल करना है उसे फाइल करें इनकम्स जो फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक्रू हुई हैं आपको एक्रू हुई हैं या आपको रिसीव हुई हैं उनके ऊपर टैक्स पे किया जाएगा तो अगर अक्रू भी हुई हैं तो वो भी आप उसमें ले सकते हैं पर अगर आप रिसीट बेसिस पे चल रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर पे उसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि आप पिछले सालों में भी उसको उस टाइम के पीरियड में ले रहे हो ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी अगर आपने हाउस ले रखा है घर ले रखा है और उसके ऊपर लोन ले रखा है तो उसके ऊपर जो अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं या प्रिंसिपल पेमेंट दे रहे हैं उसके आप डिडक्शंस ले सकें अगर आप और कोई सेविंग्स कर रहे हैं तो एटीसी के तहत उस सेविंग्स का फायदा ले सकें अगर आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम ले सकें ऐसे ही आपके जो कुछ क्लेम्स हैं आपको उन्हीं सालों में उसी इनकम से करें जैसे अगर आप पैसा पीपीएफ में भी डालें तो 1st अप्रैल के बाद की इनकम को लेकर के ही उसका पैसा जमा कराएं अपने पीपीएफ अकाउंट में ताकि आपको वो डिडक्शन की सुविधा मिले या एंड यामिनी टेल अस अबाउट द स्टैंडर्ड डिडक्शन डू वी गेट इट इन द इन द न्यू सिस्टम एज वेल और इज इट एप्लीकेबल ओनली इन द ओल्ड सिस्टम एंड व्हाट इज द क्वांटम ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन सो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन द सैलरी व्हिच इज देयर इज एक्चुअली परमिटेड इन द ओल्ड सिस्टम व्हिच इज देयर फॉर द फॉर द पीपीएल पीपल हु आर पेइंग द टैक्सेस बट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू सिस्टम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन द सैलरीज इज नॉट परमिटेड However, standard deduction on the rent yeah. continues to stay in the new particular uh, system that is there. So, when we talk about this particular deduction, this is primarily given to uh, the salaried class or the rental uh, uh, accommodation people primarily because they incur a certain set of expenses to bear this particular deduction. Right. यामिनी थोड़ी जानकारी इसके बारे में देंगे अक्सर हम सुनते हैं कि लॉस को सेट ऑफ कर दें या कैरी फॉरवर्ड कर ले उसका इनकम टैक्स पर या होता क्या है और इनकम टैक्स पर क्या असर हो सकता है जी आपके लॉसेस जो होते हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन योर बिजनेसेस दैट आर देयर एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड प्राइमरीली ये बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं ताकि जब बिजनेसेस के पास पैसा ना हो तो वो अपना पैसा क्रिएट कर सकें बाय गिविंग देम अ सर्टेन सपोर्ट सिस्टम इन दी टैक्स स्ट्रक्चर सो ये ओवरऑल कैरी फॉरवर्ड का सिस्टम होता है कि आप लॉसेज को आगे कैरी कर लें और जब आपके प्रॉफिट्स हों उनके साथ सेट ऑफ कर दें उन्हें Yeah. And uh, Yamini, let's also talk about the common uh, deductions uh, which a person can accumulate and you know avail, and also the upper limit uh, for the amount for that amount of deductions. 
Uh, so there are different deductions which are available to different set of people. So let's say when we talk about um, ATC, which is there, you have a deduction of one lakh fifty thousand on the savings that you make uh, across the board. So uh, these particular uh, this particular deduction is available to all individuals who are filing income tax under the old regime. Under the new regime, it will not be available. And an, uh, an additional sum of fifty thousand deduction would be available to people who deposit. Uh, Uh, in the NPS account, that is the National Pension uh, Scheme, which is there. So you get a total deduction of two lakhs in case you are opting for an NPS and you make an additional amount of fifty thousand in that particular scheme. Uh, then you have, uh, let's say, a medical insurance, which is then available to uh, people who take these deductions. Then you have Section eighty D, which is then uh, about two lakh of home loan interest under Section twenty. Uh, sorry, uh, twenty-five thousand rupees, which you can uh, claim under Section eighty D, which is there, and uh, which is for the medical insurance. Then you have about two lakh home loan interest, which you can claim under Section twenty-four. So these are a certain set of deductions which are uh, available for all people across uh, the board. Uh, then there are other deductions for the disabled or the others, which can be then sought for based upon their uh, specific requirements. Um, ATG is the particular uh, uh, exemption for the donations that are there. Right, and uh, donations could be to charitable organizations or to the Prime Minister's Relief Fund. Or It can be to the Prime Minister Relief Fund or to specific institutions which have been given uh, the particular uh, certificate by the income tax income tax, uh, income tax departments for accepting these uh, donations. यामिनी आपने आज काफी सारी जानकारी दी जो आयकर से जुड़ी हुई बातों पर लेकिन इस बार के बजट में हम सुन रहे थे कुछ प्रावधान बदल रहे हैं शायद एनआरआई को लेकर जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं जी जब हम इनकम टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स में सबसे पहले चीज पूछी जाती है कि आप रेजिडेंट हैं रेजिडेंट ऑर्डनरी भारत में रहते हैं या नहीं रेजिडेंट ऑर्डनरी रेजिडेंट हैं रेजिडेंट नॉट ऑर्डनरी रेजिडेंट हैं या फिर आप एनआरआई हैं दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियन है ये बिल्कुल कंसेप्ट सिटीजनशिप से डिफरेंट होता है सिटीजन कोई भी जो व्यक्ति यहाँ पे पैदा हुआ है या उस जो जिसके पेरेंट्स यहाँ पे एक पेरेंट भी यहाँ पे पैदा हुए हैं वो सिटीजन माना जाता है लेकिन जब हम रेजिडेंसी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो वहां पे कितने दिन रह रहा है तो इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आप 182 एटी टू डेज यहाँ पे भारत में रह रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं अगर आप 182 एटी टू डेज से कम रह रहे हैं तो उसे नॉन रेजिडेंट कहते हैं एक साल के अंदर एक साल के अंदर एक एक साल के अंदर एक सौ बयालीस दिन रफली हाफ हाफ ए हाँ अब उस पीरियड को बढ़ा करके टू डेज कर दिया है तो जब इस पीरियड को बढ़ा दिया गया है तो ये एनआरआईज के लिए भी हो गया है कि वो एनआरआईज अब वो माने जाएंगे जो 240 डेज से आ, आ, कम यहां पे रह रहे हों इसका प्राइमरी ये पर्पज है कि उन लोगों को उन लोगों की इनकम्स को भी टैक्स किया जाए जो एनआरआईज हैं तो जब हम एनआरआईज की बात करते हैं जब इनकम्स इंडिया से कमाते हैं तो वो सारी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के लिए टैक्सेबल uh, होती है लेकिन जब रेजिडेंस की बात की जाती है तो अगर वो बाहर से भी कुछ कमा रहे हैं तो उसे आप टैक्सेबल मानेंगे पर जब नॉन रेजिडेंट इंडियंस की बात होती है और वो बाहर से कुछ कमा रहे होते हैं भारतवर्ष से बाहर से कोई भी पैसा कमा रहे होते हैं तो नॉन रेजिडेंट की इनकम उसमें टैक्सेबल नहीं होती राइट right. and the uh, yamini we are moving towards the end of uh, today's program of basics of uh, income tax and uh, uh, just before we wind up we have got just a couple of uh, seconds i want you to you know give a small round up of uh, uh, we can maybe you know focus on income from salaries that you know what are the basic provisions very quickly uh so when we actually uh, look in for uh, the salaries we have uh, we, we have a different set of uh, aspects which we can consider so you have a basic salary which you can actually highlight and then whatever you are receiving as uh, the amounts can be considered together with it and then take the exemptions from it and then find out your total value and then carry out the deductions yeah mini kargram mein aane aur hamare shrotaon ko bahumulya jankari dene ke liye aapka bahut bahut dhanyawad dhanyawad so that's it uh, in this edition of uh, money matters thank you so much for joining us and uh, before we leave uh, tomorrow's topic is budget 2020 and impact on common man so that's it goodbye